அது தற்செயலா நடந்த ஒரு இது என்ன மாதிரியே பேசுறேன்னாரு அவர் மாதிரியே பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படம் வந்து பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா அதுல நடிச்சுப்பிட்டு அவர் இறந்து போனார் அதுக்கப்புறம் அந்த குரலுக்கு தகுந்தாப்புல பேசணும்னு சொல்லி இந்த வி கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த நடிகர்கள் எல்லாம் பிடிவாம கொண்டு எனக்கு பேச தெரியாது சார் எனக்கு அதெல்லாம் அனுபவம் இல்லை என்ன இல்ல இல்ல அவர் வாய அசைக்கிறாரு என்ன பேசியிருக்காருன்னு நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பேசி அவர் வாயை திறந்தா நீயும் திறக்கணும் மூணுனா மூடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி அதை எடுத்தாங்க அப்புறம் படத்துல எப்படியும் மேக்கப் பண்ணி சரி பண்ணாங்க அது மாதிரி தற்செயல அது மாதிரி நடந்தது அனுமார் வேஷம் போட்டதுதான் அவருடைய முதல் அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது அனு அப்ப சில பேருக்கு ஒரு சொன்னாங்க ஒரு ஒரு நாள் ஒரு படத்துல அனுமார் வேஷம் போட்ட ரொம்ப தத்ரூவமா இருந்துதான் நீ எதுவாக இருக்கிறாய் அதுவாகவே ஆகிவிடுன்னு ஒரு பெரிய தத்துவம் சொல்லுவாங்க அப்ப அவர் சொன்னார் நான் அனுமார் வேஷம் போட்டா குரங்காவே ஆயிடும் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவ்வளவு ஒன்றி நடிக்கிறவர் அவருக்கு முதல் பரிசு கொடுத்தாங்களாம் அனுமார் வேஷம் அப்போ மேடையில கேடையத்தை வாங்கிட்டு அவர் அனுமார் வேஷம் போட்டு முதல் வாங்கினவர் சொல்லிருக்காரு என்ன மன்னிச்சுங்க அவர் வந்து இந்த பரிசுக்கு உரியவன் நான் கிடையாது எனக்கு மேக்கப் போட்டாரே அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் அவரு தான் உண்மையான பரிசு கூறியவர் அவரை கூப்பிட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டு அவர் கையில இந்த கேடையத்தை கொடுத்தாங்களாம் இந்த மேக்கப் மேன் அப்புறம் வந்து பேசினாராம் அவர் ரொம்ப ஐயா தன்னடக்கத்தோட இந்த பரிசை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு நான் உண்மையிலேயே அவருக்கு மேக்கப்பே போடல சும்மா வாழை மட்டும்தான் ஒட்ட வச்சேன் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு அப்படி அது சில பேருக்கு அப்படி இயல்பா அமையும் இந்த எனக்கு வந்து இது மாதிரி இந்த நகைச்சுவா பேசுறது இப்படி சந்தர்ப்பங்கள் வந்ததும் நாலு பேர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு சரி இப்படி பேசலாம் போல் இருக்கேன்னு ஒரு தயக்கத்தோட இருந்தாலும் மேடை பேச்சு பயந்துகிட்டு இருந்தேன் இந்த முதல்ல வந்து பி ஆர் ஜின்னு பி ஆர் கோவிந்தராஜன் ஹியூமர் கிளப் இதா இருந்தார் அவரு வந்து ஒரு தடவை எங்க டைரக்டர் கூப்பிட்டு இருக்காரு ஹியூமர் கிளப்ல வந்து பேசுங்க சார் அப்படின்னு அவரு என்ன பண்ணிட்டாரு நான் எனக்கு ஹியூமர் எல்லாம் வராது நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிடிச்சி நீதான் போய் பேசிட்டு வரணும்னாரு சார் எனக்கு இப்போ தனியா இருக்கிறப்ப பேசுவேன் போய் மேடையெல்லாம் பேச தெரியாது என்ன இல்ல இல்ல நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு பதிலாக நீ தான் போகணும்னு கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் அந்த மயிலாப்பூர் பாரதி வித்யா பவன்ல பி ஆர் கோவிந்தராஜன் தான் முதல்ல என்ன பிடிவாதமா கொண்டு போய் நிறுத்தினார் அது ஹியூமர் கிளப்புங்கிறதுனால வேடிக்கையா பேசணுமேங்கிற கட்டாயத்துல கொஞ்சம் பேசி பேசி அப்படி பழக்கமாகி இப்போ அது மாதிரி இப்போ சகஜமா போச்சு அதனால முதல்ல மேடை ஏத்தினது ஹியூமர் கிளப்பு தான் என்ன அந்த இதுல பி ஆர் கோவிந்தராஜன் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பயிற்சி என்னன்னா எதை பேசினாலும் வேடிக்கையான கற்பனையா வந்துருது அதனுடைய விளைவு அதுல பயிற்சி பெற்றதுனால அதுல நான் என்ன சொன்னேன் முதல் அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு நகைச்சுவை என்னன்னா எங்க வாத்தியார் சொன்னதெல்லாம் அங்க சொன்னேன் அப்பெல்லாம் எனக்கு நகைச்சுவைங்கிறது தெரியாது எங்க வாத்தியார் ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர் விவசாய காலேஜில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு பாடம் நடக்கும் விவசாய புள்ளி வரும் அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டாட்டிஸ் ரொம்ப அது கடுமையான பாடம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் பசங்கள்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஓடி போடுவோம் அதுக்காக அந்த வாத்தியார் என்ன பண்ணுவார் ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் பொழுதும் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் ஏன்னா அந்த பாடத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் கேட்குறோம் கடைசியில் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் என்று பிடிவாதமாக உட்காந்துருப்போம் அப்படி சொன்ன சில ஜோக்கு ஞாபகம் இருந்தது அதை தான் அந்த ஹியூமர் கிளப்ல சொன்னேன் அது அவங்களுக்கு புதுசா இருந்தது அப்போ ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வாத்தியார் அது என்ன இந்த ஒரு ஜோக்குனா ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டா உலக ரொம்ப அளவுக்கு மீறி குண்டா போட்டான் இந்தியாவில அவனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்றது இப்படி எடையை குறைக்கணுமா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி ஒரு எடைக்கு போடுற மிஷின்ல ஏறி நின்று இப்ப எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு போட்டானா சீட் வந்து விழுந்துதான் அதுல எழுதியிருக்கும்ல என்னன்னு பார்த்தா ஒரு நேரத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு போட்டிருந்தான் ஆஹா இது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறோம் இது எப்படியாவது குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா போயிருக்கான் அமெரிக்கா போன படத்துல அங்க ஒரு இடத்துல இங்க உங்க எடை குறைய வேண்டுமா இங்க வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் இது போன்ற நல்ல பதிவுகளுக்கு வானவில் தமிழ் சங்கம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மற்றும் அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள் இவன் நேரா போனான் இந்த குண்டான ஆசாமி போனதும் அங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கு கணக்கு எழுதிட்டு என்னம்மா அப்படின்னு நான் அந்த இடையை குறைக்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு கேட்டிருக்கேன் உங்க ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னு நமக்கு ஆர்டினரியே போறோங்க நான் இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது டாலர் கட்டு அப்படின்னா ஐம்பது டாலர் கட்டிச்சு இந்த பக்கம் போக உள்ள அப்படின்னு சொல்லிச்சான் போனா உள்ள ஒரு பெரிய ஹால் மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செதறி போய் கிடக்கு இந்த மூலையில வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு அலங்கோல அறகுறையான ஆடையில அ
அங்க போனா அங்கேயும் இதே மாதிரி மேஜ நாற்காலிலாம் செதறி கிடக்கு அதே ஒரு மூலையில பார்த்தா ஆர்வமா அங்க யாராவது நிக்கிறாங்களான்னு ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவி அதுவும் அரைகுறையோட ஆட அது இவனை விரட்டுது எப்படியாவது தொடணும் இவன் தப்பிச்சா போறோம்னு சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்துட்டு இருக்கான் கூப்பிட்டதும் இது ஒரு நாலு நாள்லயே சரியா போடும் அதுல இதான் டெய்லி ட்ரீட்மெண்ட் இதை எங்க வாத்தியார் கோயம்புத்தூர்ல சொன்னாரு இதை ஹியூமர் கிளப்ல சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு முத்திரை குத்துனாங்க சரி ஒரு நம்ம ஆள் போல் இருக்கு நம்ம கோஷ்டியில சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அடிக்கடி கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அவர்கள் அந்த துப்பாக்கி கதை சொல்லுவார்னு நினைச்சுதானா என்னவோ சுகிசிவம் தப்பிச்சு போயிட்டார் அவர் ஒரு கால் இங்க இருந்திருந்தா ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்திருக்கலாம் அவர் அவசரமா ஏதோ எட்டே முக்கால் ரயில பிடிக்கணும்னு சொல்லி புறப்பட்டு போயிட்டார் நான் போறேன்னு ஒன்னும் தப்பா நினைக்காதீங்கன்னு என் காதோட சொன்னார் இல்லை நீங்க போகலைன்னா தான் தப்பா நினைப்பேன் நீங்க போங்க உங்களை பத்தி கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்பிச்சு விட்டேன் ஏன்னா அது இப்போ இப்போ ஒரு சங்கடமான அனுபவம் அவருக்கு அவசரம் பார்வையாளர்கள் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இருப்பீர்கள் என்ன தெரியாது இப்போ கொஞ்சம் பேர் எழுந்திரிச்சும் போயிட்டாங்க அது ஒரு ஒரு கச்சேரியில வித்வானை கேட்டாங்களா இப்போலாம் எப்படி போகுது உங்க கச்சேரி அப்படின்னு ஒரு சங்கீத வித்வானை கேட்டாங்களா அது ஏன் கேக்குறீங்க முன்னாடி வந்து பாக்க வந்தவன் தான் எழுந்திரிச்சு போயிட்டு இருந்தான் இப்ப பக்கவாத்திய காரனே எழுந்திரிச்சு போயிடுறான் அப்படின்னாரா அது மாதிரி எங்க பக்கவாத்திய காரரே ஒருத்தர் இப்போ எழுந்திரிச்சு எழுந்து போயிட்டார் அதனால அநேகமா அவர் ரயில புடிச்சிருப்பாரு நேரம் ரயில அதனால அவர் அவர் இங்க இருந்தாருன்னா அதை பேச முடியாது இல்ல அதான் அது சில சமயம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு சௌரியம் சில சமயத்தில் இதில் இப்போ நல்ல அந்த இதை பற்றி நிறைய சொன்னார்கள் சிரிப்பு அதான் வாழ்க்கையோட சம்மந்தப்பட்டதாகவே சொல்கிறதுல ஒரு வசதி என்னென்னா அதை இன்னொருத்தர் சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட சில ஜோக்குகளை வந்து ஒருத்தர் சொன்னால் அதை இன்னொருத்தர் சொல்லலாம் அவர் வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தால் அது இன்னொருத்தருக்கு உபயோகப்படாது அது ஒரு வசதி இது இல்லை அதை அதனால் இப்போ என்ன மாதிரி உள்ளவர்கள் அப்படி பேசுறது கொஞ்சம் சௌரியம் அதாவது நமக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாகவே பேசுறது நான் வந்து எனக்கு அது மாதிரி நிறைய அனுபவங்களும் உண்டு என்னை வந்து நான் சொன்னது மாதிரி இந்த ஹியூமர் கிளப்பில் தயாரானதுனால எந்த கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் அதில் ஒரு வேடிக்கையை சேர்க்கிற ஒரு பயிற்சி அதில் வந்துடுது என்ன எப்படி கூப்பிட்டாலும் அது மாதிரி சமீபத்தில் இந்த இந்த கட்டடத்துக்கு எதிரிலேயே ஒரு விழா நடந்தது ஒரு நாள் வந்து ஒரு எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஒருத்தர் வந்தார் சார் நாங்கள் பதஞ்சலி யோக கேந்திராவணும்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம் நீங்க தான் வந்து பேசணும்னார் பதஞ்சலி யோக கேந்திரான்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது பதஞ்சலியும் தெரியாது யோகமும் தெரியாது என்ன எதுக்கு சார் கூப்பிடுறீங்க இல்ல இல்ல எங்க ராஜ ரிஷி மதுரையில இருந்து வர்றாரு அவரு உங்களை தான் கூப்பிடணும்னு சொன்னார் நீ தான் வந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னா சார் எனக்கு தெரியாது பதஞ்சலி யோகம்னா என்னன்னு தெரியாது என்ன கூப்பிடாதீங்கன்னு இல்ல இல்ல ராஜ ரிஷி சொல்லிட்டார் நீங்க தான் வரணும் ராஜ யோகி அவரு ஆனா எங்க வரணும்னா இது மாதிரி இந்த அடையாளம் இந்த கட்டடத்தை தான் காட்டினார் இந்த பி டி தியாராஜ அரங்கத்துக்கு எதிரில் ஒரு கட்டடம் அதில் மாடியில் இருக்கு எத்தனை மணிக்குன்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு நாங்கள் அஞ்சு மணிக்கே வந்து அழைச்சிட்டு போடுவோம் அப்படின்னா நான் எது என்ன ஏதுன்னு தெரியாமலே அங்கே போய் பேச ஆரம்பிச்சு போனால் அங்கே போய் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறவங்கெல்லாம் பழைய காலத்து ஆசாமிகள் அந்த முதியோர் இல்லைன்னு சொன்னோன்னே அது மாதிரி பழைய முன்னாடி ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜாக இருந்தவங்க பெரிய நீதிபதியாக இருந்தவர்கள் இப்போ ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் எல்லாம் ஓய்வு பெற்றவர்கள் வந்து யோக கேந்திராவில் உட்காந்துருக்குறாங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாது உண்மை சொ அது இப்படி வசதியாக வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே நம்ம என்ன பேசுறது தயார் பண்ணியோ இல்லையேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பயிற்சி நடத்தினார் அதாவது யோகம்னா என்ன யோக பயிற்சியை நடத்தி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதை நான் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் அப்படி வந்து வந்து இப்படி இந்த ஒத்த காலில் நின்னார் ஒரு காலை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு கால் அப்படி மடக்கி அந்த முழங்காலில் முட்டு கொடுத்துட்டு கை ரெண்டையும் மேலே தூக்கி இப்படி நின்னார் இது வந்து ஏகபாத ஆசனம் அப்படின்னு பேர் அதே மாதிரி அந்த கீழே அப்படியே இப்போ சம்பளம் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருந்தார் இது வந்து என்னமோ பத்மாசனமே ஏதோ ஒன்று சொன்னார் அப்புறம் சவாசனம்னு ஒன்று அப்படியே சவ மாதிரி கிடக்கணுமா உடம்புல எந்த உறுப்புக்குமே வேலை கொடுக்க கூடாது இது சவாசனம் அப்புறம் பிராணாயாமம் இப்படி என்னென்னத்தையே காட்டினார் நான் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததும் அதுக்கப்புறம் நான் பேச ஆரம்பிக்கும்போது சரி ஒன்றுமே இல்லாத வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன் நான் இங்கே வரும் வர்ற வரைக்கும் எனக்கும் இந்த யோகாசனத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு வந்தேன் இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரியுது எனக்கும் இதுக்கு ரொம்ப காலமாக சம்மந்தம் உண்டு இப்போ இந்த ஏகபாத ஆசனம்னு ஒன்று போட்டு காட்டினார் ஒரு காலை ஊனிக்கிட்டு இன்னொரு காலை
இப்ப சவாசனம்னு ஒண்ணு கொடுத்தீங்க சவாசனம் உடம்புல இருக்கிற எந்த உறுப்புக்கும் வேலை கொடுக்க கூடாதுன்னு இப்ப அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கிற பூரா அப்படித்தான் இருக்கிறான் எந்த உறுப்பு வேலை கொடுக்கறது இல்லை அதனால இந்த பயிற்சி எல்லாம் எங்களுக்கு நீங்க ஒண்ணும் புதுசா சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அதே போல அந்த பல்ல கடிச்சுட்டு இப்படி பல்ல கை ரெண்டும் விரிச்சுட்டு பல்ல கடிச்சுட்டு அப்படி உட்காந்துருக்காரு இதுக்கு எதுவும் பத்மாசனமும் ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னாங்க இது ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவனும் இருபதாம் தேதிக்கு மேல இப்படி தான் உட்காந்துருக்கான் அதாவது பல்ல கடிச்சுட்டு குடும்பத்தை நடத்து கையில ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாம சொல்றது அப்படின்னு ஒரு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து சமாளிச்சு இந்த பயிற்சி எங்க வந்தது எதுக்காக சொல்றேன்னா ஒண்ணுமே தெரியாம போய் அந்த ஹியூமர் கிளப் கொடுத்த பயிற்சி அந்த நகைச்சுவ உணர்வுங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருந்ததுன்னா இப்படி எதையாவது சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம் கம்பராமாயணத்துல அப்படிதான் திடீர்னு இந்த அவங்க மாதிரி உள்ளவங்க கம்பராமாயண கூட்டத்தை கூப்பிடுவாங்க கம்ப கம்பராமாயண சார் நான் படிச்சது இல்லைன்னு சொன்னா கேட்கறது இல்லை நீ வந்து படிச்சுட்டு வா படிச்சுட்டு வந்து பேசுவாங்க நான் அப்பதான் இப்ப பார்த்தேன் ஒரு ஒரு பகுதியை மட்டும் படிச்சுட்டு போனேன் கம்பராமாயணம் திடீர்னு கம்பர் விழாவில கூப்பிட்டாங்க நான் கம்பர் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல ப மனப்பாட பகுதியில படிச்சது தான் கம்பர் விழால வந்து என்ன பண்றது அவங்க சொல்றாங்களேன்னு படிச்சு பார்த்தேன் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கிறார் வான்மீகி செய்த வடமொழி நூல் ஒன்றிணைத்தான் தேன்பூசி தருகின்றேன் செந்தமிழில் என்று சொன்னான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான் ஸ்ரீராமன் ஒழுக்கத்தில் தென்னாட்டு பண்பு வைத்தான் அப்படின்னு கண்ணதாசனுடைய பாட்டு அதுல இந்த சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு போடுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சும்மா கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் அதுல கம்பராமாயணத்துல எழுதியிருக்காரு அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களுடைய பழக்கம் என்னன்னா ஒரு துக்க காரியம் தான் இன்னொரு பொண்ணை தான் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகு பழக்கம் ஒரு துக்கம் இன்னொரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகு பழக்கம் சீதை வந்து காட்டுல இருக்கும் பொழுது தசரதன் செத்து போட்டான்னு செய்தி வருது அப்போ அவ கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகுறதுக்கு இன்னொரு பொண்ணு வேணும் அங்க யாரும் இல்ல அதான் தமிழ்நாட்டு பண்பு அங்க ராமன் லட்சுமணன் தான் இருக்காங்க என்ன பண்ணா நிலமெனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினால் அப்படின்னு பூமாதேவியை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதான் அப்படின்னு கம்பர் எழுதுறாரு இதுதான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு அந்த விளக்கம் வந்தது இப்ப எங்க ஹியூமர் கிளப்பு வந்ததுன்னா அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பெண்ணு இன்னொரு பெண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழறது தான் மரபுன்னு இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு ஒரு பெண் வந்து ஆணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழலாம்னு இருந்தா இழவு வீட்டுல எல்லாம் கூட்டம் சொல்லி மாளாது ஊர்ல இருக்கிறவெல்லாம் அங்க போய் நிப்பா அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் அழுததும் ஏய் அங்க மேல தெருல ஒண்ணு போட்டு இதை விட நல்லா இருக்கும் அங்க போண்டா வாடாம ரொக்கோம் இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி எப்படி உதவுது பாருங்க ஒரு இலக்கிய பேச்சு பேசும் பொழுது கூட இந்த பயிற்சி இந்த ஹியூமர் கிளப் பயிற்சி அது அப்படி அந்த பார்வை பார்க்கும்படியாக சொல் அப்படி வந்துடும் அது மாதிரி எதையாவது ஒண்ணு வானொலியில சொல்லுகிற விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்கள கூட நகைச்சுவை சேர்த்து சொல்லுகிற பழக்கத்தை கொண்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் கூட சொல்லுவோம் அதாவது கோழி பண்ணை பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் அது விவசாயிகளுக்கு புரியமான விஷயம் கோழி பண்ணை வைக்கிறதுல கூட வேடிக்கையை சேர்த்து நாங்க சொல்லிடுறது ஒருத்தன் கோழி பண்ணை வச்சிருந்தான் கோழியை வச்சு வித்துக்கிட்டு இருந்தானா ஒருத்தன் போய் கேட்பான் இதெல்லாம் எந்த ஒரு கோழிப்பா அதோ போகுது அது எந்த ஒரு கோழி இது எந்த ஒரு கோழின்னு வாங்க போனவன் கேட்டான் அது விக்கிற விக்கிறவன் சொல்லியிருக்கான் இது பாருங்க கோழி வந்து சேவலா கோழியான்னு மட்டும்தான் சொல்ல தெரியும் அது எந்த ஊர் கோழின்னு அதை பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றா அதை வித்தவன் வாங்க வந்தவன் என்ன அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு உள்ள அனுபவத்துக்கு நான் அது முதுவை பார்த்தே சொல்லிடுவேன் அது எந்த ஊர் கோழின்னு நீ என்ன கோழி பண்ண வச்சிருக்கிற அது ஒரு பாரு அது நாமக்கல் கோழி அதுல ஒரு ரெண்டு எடுத்து வை இதோ போகுது பாரு இது சேலத்து கோழி இதுல ஒரு ரெண்டு வை முதுவை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐயா என்ன கோழின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இது கூட தெரியாம நீ கோழி பண்ண வச்சிருக்க உனக்கு எந்த ஊர்றா அப்படின்னு கேட்டானா அவன் திருப்பி முதுவை காட்டினா நான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோழி பண்ணையை பத்தி வானொலியில சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்துடுறது அதாவது கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்து சேர்த்து சொல்லி அதனாலதான் அந்த தகவலுக்கு ஒரு மரியாதை வந்து அப்புறம் அந்த அந்த நேரம் பத்திரிகையில வர்ற செய்திகளை கூட நகைச்சுவையா சொல்றது உண்டு அதாவது அதை நேரடியா சொன்னா வானொலியில அனுமதிக்க மாட்டாங்க சில விஷயங்களை அது சின்னாருக்கு கௌரவ குறைச்சல் அது வேடிக்கை கலந்து நகைச்சுவோடு சொல்லும் பொழுது அதை அனுமதிச்சிருவாங்க அப்ப அந்த விசாரணை கமிஷன் அது இது நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தது டெல்லியில இருந்து அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் எல்லாம் வராங்க போறாங்கன்னு பத்திரிகையில அமர்க்கலப்பட்ட இடம் அந்த நேரம் வந்து நான் ஒரு ரேடியோல ஒரு செய்தியை தயார் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணேன்னா இது மாதிரி அந்த பத்திரிகை செய்தியை வச்சுக்கிட்டே ஒரு செய்தி சொன்னோம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்லி அதனால ஒருத்தன் வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆள் அவன் திடீர்னு வந்து கோடி
ஒரு கண்ணு பலிங்க கண்ணு வச்சுனா எடுத்து கடிச்சுப்பிட்டான் இது விசாரிக்க வந்தாலும் நூறு ரூபாய் விட்டு நிற்கிறான் எப்படி பணம் சேர்த்தான்னு வந்தவன் உடனே இன்னொருத்தன் ஏ இவன்ட்ட என்னடா பேச்சு கொடுக்காதா நம்ம பணம் தான் அங்கே போயிட்டு இருக்கு உனக்கு விசாரிக்க தெரியல போடா நான் விசாரிக்கிறேன்னு அடுத்த வந்தான் அது நீ ஒழுங்கா சொல்றேன் எப்படா பணம் சேர்த்தேன் சார் நீங்க கொஞ்சம் புத்திசாலியா தெரியுது அவரை விட நீங்களா அதை நம்புங்க சார் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன் நான் நம்ப முடியாது அப்படின்னா உங்ககிட்ட இன்னொரு பந்தயம் கட்டட்டுமா அப்படின்னு இருக்கான் வேண்டாம் அவனை ஏமாத்தி விட்டேன் ஆள வேண்டான் இருக்கான் இல்ல சார் அவரு ஏமாந்தது போய் கண்ணு பலிங்க கண்ணுன்னு தெரியாது ஏமாந்துட்டார் இப்போ உங்ககிட்ட பந்தயம் கட்டது நிஜம் கண்ணு இந்த பக்கம் பலிங்க கண்ணு கிடையாது நிஜம் கண்ணு இதை பல்லால கடிக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு நூறுரூவா எடுத்து வச்சான் இவன் அப்படியே பல் சட்டை கேட்டினான் தனியா அப்படியே கேட்டு கடிச்சுப்பிட்டான் அதே விட்டுட்டான் இவன் உடனே ரெண்டு பேரும் ஏ இவன்கிட்ட பேச பேச நம்ம பணம் தான் அவன்கிட்ட போயிட்டு இருக்கு இவன் எப்படி பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெல்லியில இருந்து வந்திருக்கோம் இவன் மேற்கொண்டு பேசாத பேச பேச பந்தயம் கட்டுவான் திரும்பி போறதுக்கு ரயிலுக்கு டிக்கெட் சரியா இருக்கா பாடுறான் அவன் கரெக்டா இன்னி பார்த்து கரெக்டா இருக்கப்பா மேற்கொண்டு பேசாத அவன்ட்ட நம்ம போயிடுவோம் போய் நம்ம அதிகாரிகிட்ட சொல்லிடுவோம்னு சொல்லி போயிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதை போயிட்டாங்க போய் டெல்லியில பெரிய அதிகாரிகிட்ட போய் சார் அவன்கிட்ட வந்து விசாரிச்சு பார்த்தோம் சார் தமிழ்நாட்டுல பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன்னு சாதிக்கிறான் எங்ககிட்ட ஒரு இரநூறு ரூபாய் வாங்கிட்டான் சார் அப்படின்னா அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி இதுக்காகடா நீங்க இருக்கீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி ஜூனியர் ஆபீசர்ஸ் நம்ம ஆபீஸ்ல இந்தியா பூரா விசாரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா முப்பது பேர் இருக்கும் சார் முப்பது பேருக்கு அனுபவம் பத்தாது நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எப்படி ஒருத்தரை விசாரிக்கிறதுன்னு முப்பது பேரும் ஒரு ரூம்ல வந்து உட்காருங்க ஒரு ஆள் போய் அந்த ஆள் தமிழ்நாட்டில இருந்து இங்க கூப்பிட்டு வா வர்ற வரைக்கும் அவன்கிட்ட பேசாதீங்க பந்தயம் கட்டுவான் மெதுவா கொண்டு வந்து நிறுத்து அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஸ்பெஷலா கூட்டு போட்டான் இது மாதிரி மேடையில நிறுத்திவிட்டு அவரு தலைமை அதிகாரி முப்பது ஜூனியர் அதிகாரிகள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாரு இவனை பார்த்து ஏய் ஒழுங்கா சொல்லு எப்படி பணம் சேர்த்து நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி என்கிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உன்ன அப்ரூவர் ஆக்கிடுவேன் அல்லது தண்டனையை குறைப்பேன் அந்த அதிகாரம் எல்லாம் என்கிட்ட உண்டு ஒழுங்கா சொல்லு அப்படிங்கிறாரு அவர் சார் நீங்க இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி நீங்களாவது நம்புங்க சார் நான் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேங்கிறா அங்கேயும் இங்கேயே வந்து இப்படி சாதிக்கிறேன் உன்ன நம்ப முடியாதரா அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு பந்தயம் கட்டட்டுமா நான் அவர்கிட்ட போய் வேணாண்டா என் ஆளை ஏமாத்தி விட்டேன் அப்படின்னா இல்லை சார் அவங்க ஏமாந்தது என் உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் கண்ணு பலிங்க கண்ணுன்னு தெரியாது நான் பல் செட்டு கட்டியிருந்தது தெரியாது ஏமாந்துட்டாங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட கட்டுற பந்தயம் உங்க உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் உடம்புல என்னடா ரகசியம் அப்படின்னா முதுவுல உங்க முதுவுல ஒரு ரூபா அகலத்துக்கு கருப்பா ஒரு மச்சம் இருக்கு உண்டா இல்லையானா இல்லைன்னு தெரியும் அவருக்கு இல்லடா நான் நேத்து வரைக்கும் இல்லை சார் இப்ப இருக்குது மச்சம் அப்படின்னா உடனே நூறு ரூபா எடுத்து வச்சார் அவர் தலைமை அதிகாரி ஒரு நூறு ரூபா வச்சு சட்டையை கட்டி காட்டுறாரு மச்சம் இல்ல இவன் தோத்துட்டான் இங்க இருந்து போனவன் உடனே இரநூறு ரூபாய் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தோழர்களே இப்படிதான் ஒருத்தரை விசாரிக்கணும் என்கிட்ட இவன் ஏமாந்துட்டான் பாருங்க துருவி துருவி விசாரிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்களே இதுதான் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாரு அப்போ இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சான சார் இந்த பந்தயத்துல உங்களுக்கு இரநூறு ரூபா லாபம் ஆனா இதே பந்தயத்துல எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் லாபம் சார் அப்படின்றான் ஏ என்னடா பண்ண அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியாம இந்த முப்பது பேர்கிட்டையும் தனித்தனியா ஒரு பந்தயம் கட்டியிருக்கேன் ஏ முப்பது முப்பது பேர்கிட்ட என்னடா பந்தயம் கட்டினேன் ஒன்னும் இல்லை சார் உங்க எல்லார் முன்னாடியும் உங்க மேல் அதிகாரியை சட்டையை கேட்ட வைக்கிறேன் பந்தயம் கட்டினேன் இது போன்ற நல்ல பதிவுகளுக்கு வானவில் தமிழ் சங்கம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மற்றும் அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள் போயிட்டு உங்க பூரா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஆகணும் அவரு பார்த்தா அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு தலைமை சார் நீங்க போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளை கொண்டு போய் சாரை கொண்டு போய் மரியாதையா பக்கத்து ரூம்ல விட்டுவாங்க இனிமே அவர்கிட்ட யாரும் பேசாதீங்க பேசாதீங்க வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தோழர்களே இவர் பேச ஆரம்பிச்சார் தோழர்களே இனிமே யாரும் தமிழ்நாட்டு பக்கம் விசாரிக்க போவாதீங்க நீங்க நீங்க யாராவது போறதுன்னா மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் இப்படி எத்தனையோ பிரதேசம் இருக்கு போயிட்டு வாங்க தமிழ்நாட்டு மட்டும் போவாதீங்க ஏன்னா அங்க போனா நம்ம பணத்துக்கு ஆபத்து வந்துருது அப்படின்னு சொன்னாருன்னு இதை இந்த கதையை ரேடியோல சொன்னேன் இந்த கதைய உண்மை சம்பவமா சொன்னா அனுமதிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை என்னன்னா அது ஒரு கதை மாதிரி உண்டு பண்ணி இப்படி சொன்னதும் இதுல என்ன அதனுடைய விசேஷம்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட வாங்கிட்டு வர சொல்லி மந்திரியினுடைய பிய வந்தார் ஒரு மந்திரி அப்ப இருந்தவரு அவரு பிய
அவர்கள் வந்து சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி நடத்துகிறாங்க அதில் கூப்பிட்டாங்க நீ வந்து சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி நடத்துகிறோம் கோவப்படாமல் இருக்கிறத பற்றி பேசிட்டு போ இல்லை சார் நான் பயிற்சிக்கு வேணால் வரேன் நீ என்னை பேசுறதுக்கு கூப்பிட வேண்டான்னு இல்லை இல்லை பயிற்சியெல்லாம் நாங்கள் கொடுத்துக்கிறோம் நீ வந்து கோவப்படாமல் இருக்கிறது எப்படி மனுஷன் அதை பற்றி சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க சரின்ட்டு போனேன் போய் நான் பாட்டுக்கு இதே மாதிரி கதை கதையாக எதை எதையும் சொல்லிட்டு வந்து ஒரு கதை சொன்னோம் கோவப்படாமல் இருக்க வேண்டியது மனுஷனுடைய கடமை தான் சினம் தவிர்ப்பது ஒரு பெரிய முக்கியமான கடமைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை சொன்னேன் ஏன்னா மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய பிரயாணி லக்கேஜ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறார் இந்த லக்கேஜை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாளிகிட்ட சண்டைக்கு போகிறார் அடிக்க போறார் திட்டுறாரு கண்ணாமணும் போயிடுறாரு அவன் பதிலுக்கு கோவப்படவே இல்லை சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார்ங்கிறான் இதை இந்த வேதாத்திரி மகர்ஷி சீடர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காரு சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்குறவர் இந்த பெரிய மனுஷன் அடிக்க போறான் திட்டுறான் கோவம் கோவமா பேசுறான் பதிலுக்கு அவர் லக்கேஜ் வாங்கி ஏற்ற தொழிலாளி முகத்துல ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை கொஞ்சம் கூட கோவப்படல அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கானே இது இப்படி அவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி நடத்தலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிடுறாரு இவர் திட்டிகிட்டே இருக்காரு பெரிய மனுஷன் இவர் பாக்குறாரு அவ்வளவு வாங்கிட்டா உள்ள போயிட்டான் அப்புறம் பிளேன் வந்து ஏறி போயிட்டார் அப்புறம் இவர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளியை கூப்பிட்டு வந்து இது எப்படிப்பா அந்த ஆள் வந்து அவ்வளோ தூரம் பண்ணார் திட்ட வரம் அடிக்க வந்தான் அந்த ஆள் பெரிய மனுஷன் நீ வந்து அது சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தியே முகத்தில் ரியாக்ஷனே இல்லையே உனக்கு கோபமே வரலையா அப்படின்னு கார் இல்லை சார் அதெல்லாம் இல்லை மனுஷன் பிறந்தா கோபம் வராமல் இருக்காது அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வழியில் அதை டீல் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் அவன் என்ன அவன் அந்த ஆள் திட்டும் பொழுது உனக்கு கோபம் வந்ததா அவன் வந்தது நீ என்ன பண்ண நான் என் வழியில் டீல் பண்ணேன் சார் ஆனால் என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டிருக்காரு ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த ஆள் வந்து ஜப்பான் போயிட்டு இருக்காரு அவர் லக்கேஜ் எல்லாம் அமெரிக்கா போயிட்டு இருக்கு அவன் மாத்தி ஏற்றி விட்டான் இவன்ட்டு எதுக்கு சார் நம்ம அனாவசியமாக பேசிக்கிட்டு நம்ம டென்ஷன் ஆகணும் நம்ம என்ன நடந்தாலும் நாம் வந்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது சார் அதுதான் முறை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் இப்படி இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிந்த சினம் தவிர்த்தல் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லி பிடிக்க அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் யாரும் கூப்பிடுறதே இல்லை அவங்க என்ன சினம் தவிர்த்த சினம் தவிர்த்து நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்றோம் வேணும்னே கேட்டேன் வேற இந்த இன்னும் மறுபடியும் ஒரு தடவை வரவா சார் அப்படின்னு வேண்டாம் சார் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் பயிற்சியெல்லாம் நாங்கள் ஒழுங்காக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் இப்படி நான் எங்கே போனாலும் இது மாதிரி அந்த இப்போ நகைச்சுவை உணருங்கிறத எப்படி எனக்கு கை கொடுக்குதுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் இப்படி எங்கே போனாலும் எதையாவது ஒன்று வேடிக்கையாக பேசும்பொழுது அதுக்கு வரவேற்பு இருக்குது அதுதான் அதில் உள்ள இது இது மாதிரி சகிப்பு த சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டுன்னு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு அந்த இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு எங்கள் டேரக்டர் கூப்பிட்டு இதை பற்றி ஏதாவது ரேடியோவில் சொல்லு இன்றைக்கி இன்றைக்கி சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை நாள் வருதுன்னாரு அப்போ இதே மாதிரி ஒரு கதையை தான் உண்டு பண்ணி சொன்னோம் கதை சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை மனுஷனுக்கு ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு ஒரு கதை ரூபமாக இது மாதிரி உண்டு பண்ணி சொன்னோம் அதாவது ஒரு ஒரு டாக்டர் வந்து ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறார் வெளியில் அவர் பார்க்குறதுக்கு நோயாளிகள் நாற்பது பேர் வந்து உட்காந்துருக்கிறாங்க நாற்பது பேரும் டாக்டரை பார்க்குறதா உட்காந்துருக்காங்க எல்லாரும் சட்டையை கட்டி கட்டி சுற்றி பாய் பந்து மாதிரி வச்சுருக்கான் மேல் சட்டை இல்லை வாயில் தர்மாமீட்டர் வச்சுருக்கு எல்லாருக்கும் அவ்வளவு பேரும் தர்மா மீட்டரோட முடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் அந்த தெருவில் ஒருத்தன் காலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிச்சிருக்கான் ஆணி விரல் நசுங்கி போச்சு வந்து அந்த சிஸ்டர் இதில் ஏதாவது மருந்து போடுங்கன்றிருக்கான் நர்ஸு கிட்ட இல்லை இல்லை நீ நாற்பத்தி ஓராவது ஆளாக உட்காருன்றிருக்க அந்த நர்ஸு இல்லை விரல் தானே இருக்கா அதெல்லாம் பேசாத உட்கார் அப்படின்னு உட்காந்தான் சட்டையை கேட்டுன்னு இருக்கு எதுக்கு சிஸ்டர் எல்லாரையும் சட்டை கே இல்லை அதெல்லாம் ரூல்னா ரூல் தான் சட்டையை கேட்டு கேட்டு வச்சுட்டோம் வாயை திறனது திறந்தா தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு ஓடி போச்சு வாயில் தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு யோசிக்கிறான் எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வைக்கிறாங்க விரல் தானே நசிக்கிட்டு இருந்தோம் அவன் விரல நசிக்கிருக்கான்னு பாக்குறான் அதான் இல்லை அப்புறம் எதுக்கடா வந்தேன்னு பார்க்கணும்னு கேட்கறான் வாயை திறக்க முடியல நாற்பது பேரும் நாற்பது கதையோட உட்காந்துருக்கான் ஏதோ பேசணும்னு நினைக்கிறான் வாயை திறக்க முடியல கண்ணு சிவந்திருக்கு வாய் உப்பி இருக்கு தர்மா மீட்டர் தர்மா மீட்டர் உட்காந்துருக்கான் சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நர்ஸ் ஓடி வந்து எல்லா தர்மா மீட்டர் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவன் பேர் டெம்பரேச்சர் குறிச்சு டாக்டர் ரூம் ஓடி போச்சு அதுக்கப்புறம் இவன் பேச ஆரம்பித்தான் இந்த நாற்பத்தி ஓராவது ஆள் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு அநியாயம் எது எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வச்சு பார்க்குறதுன்னு வியவஸ்தை இல்லாமல் போச்சு நான் அநியாயமாக தெரியாதனமாக இங்கே வந்துட்டேன் இவர் டாக்டருக்கு தான் படித்தார் என்னன்னு தெரியல இது அக்கிரம அநியாயம்னு கத்தனான் அப்போ இந்த நாற்பதாவது ஆள் இவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணான் இதை பார்
உடனே இல்ல என்ன அவ்வளவு நல்லா பேசுவியா என்னதான் சிங்கம் அதை ஏன் கேக்குற நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா அப்படியே கேக்குறவங்க மயங்கி விழுந்துருவாங்க எங்க இங்கேயே பேச நான் மயங்கி விடுறேன் நான் பாப்போம்ட்டு இருக்கு ஒரு பெரியவர்களே தாய்மார்களே ஆரம்பிச்சார் சிங்கம் அப்படியே கரகரகரன்னு சுத்தி விழுந்துருது கீழ் அப்படியே மயக்கம் போட்டு வந்துடுது இதான் இதுகிட்டே தப்பிக்கிறதுக்கு சரியான நேரம்னு மெதுவா நவுந்து ஓடி போய் ஒரே ஓட்டமா ஓடி விட்டார் ரொம்ப தூரம் போனது வேறுத்து விறுவிறுக்க மூச்சு வாங்குது பின்னாடி சிங்கம் வருதா மயக்கம் தெளிஞ்சு என்னன்னு பாக்குறது கூட அவர் தைரியம் இல்ல அவ்வளவு தூரம் ஓடி போய் ரொம்ப தூரம் போனதும் மூச்சு அரைக்க திரும்பி பார்த்தார் சிங்கம் அப்படியே கிடக்கா எழுந்துட்டு தானு சிங்கம் அப்படியே மயங்கினது அப்படியே கிடக்கு அப்ப அவர் அங்க இருந்து மூச்சு வாங்க நினைச்சுக்கிட்டாராம் நல்ல வேலை நம்ம பேச்ச கேட்டுட்டு அந்த சிங்கம் மயங்கி விழுந்ததுனால நாம தப்பிச்சோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாராம் அதே நேரம் சிங்கம் லேசா தலையை தூக்கி பார்த்து நல்ல வேலை மயங்கி விழுந்தது மாதிரி நடிச்சதுனால நாம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா அவன் பேசிய கொண்டிருப்பான் நம்மள அப்படின்னு அதுக்காக கடந்துதான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்போ உங்க முகத்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சிங்கத்தோட முகம் மாதிரி இருக்கு அதனால நீங்கள் நெஜம் சிங்கமா மாறுறதுக்குள்ள முடித்துக் கொள்றது தான் மரியாதை இல்லைன்னா இன்னொரு துப்பாக்கி வந்து ஐயா சொன்னது மாதிரி இங்க வந்து வைத்தாலும் வைப்பார்கள் அதனால உங்கள் வாழ்க்கைங்கிறது சில பேர் வாழ்வதற்காகன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒருத்தர் கேளுங்க எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதோ காலம் தள்ளிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா மூச்சு விட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் மூச்சு விடுறது தான் வாழ்க்கைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் சில பேர் பார்த்தா எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கேம்மா அவன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் சில பேர் ஆனால் சந்தோஷமா இருக்கேம்மா அவன் வந்து வாழ்க்கையை கொண்டாடுறது வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே இல்லை அதாவது முன்னாடி இருக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் மூச்சு விடுறேங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் இது வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேங்கிறது லிவிங் கொண்டாடுறதுங்கிறது செலிப்ரேட்டிங் வாழ்க்கைங்கிறது வாழ்வதற்காக கூட இல்லை வாழ்க்கை கொண்டாடுவதற்காக அப்படி இந்த நகைச்சுவை வந்து நம்ம கொண்டாட்டத்துக்கு அது ஒரு துணையா இருக்கும் அப்படிங்கறதா முக்கியம் அதனால வாழ்வை கொண்டாடுவோம் அப்படிங்கிற வேண்டுகோளோட நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மற்றும் அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள் அது தற்செயலா நடந்த ஒரு இது என்ன மாதிரியே பேசுறேன் அவர் மாதிரியே பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பெரிய